Hi Beyonds, so welcome back. Today we are going to learn a simple poem. Its name is Echoing Green. Echoing Green is a simple poem written by William Blake. Have you just heard about William Blake? Yes, he is an English poet who writes in English. A good poet. In the last class, we met a boy who is almost 12 years. He is going to a river. And he is so happy when he reached the river. Like he is in the laps of the nature. When he touches the water. Under the tree, so many boys and girls are playing. They are so much happy. On the basis of the title, Le, Echoing Green. In the Irikum and Artham. Ningle created in the Irikum Green. What do you make green? Ade, Pachap, Pacha in the Artham. Ale, so echoing in the Lado, Alegvera. You would a Pachana bar in the Suji pick in the Pragradia. Green is refers to the nature. Le, green is refers to nature. Then, Echoing and the echoing and the varanjan. Echo greater than dom. Echo. Echo daftam pratidoni anan. For example, you are going to the top of a mountain or going to the top of a hill. When you are making a big noise, the sound will come closer and closer, repeated, repeated. Ha shabdam. Vindu vindu namada take. Alay namada shavi lake vindu vindu virana ningal. Echoing green green so first of all, I am going to read the poem. Okay. In the first line, Sun does arise and make happy the skies. And then Artham, Sun arise, Suryan, Suryan Udikunu. Sun does arise and make happy the skies. Agashitandanda, there are so many clouds out there. Le, Agashitam Kure Meringala Kanabatu. Suryan and Udichu Irumbul, in the Sambovikinada. Ade, ah, pragasham okay. The sunlight touches the cloud. Making a little tatunu. A tatuba deum, a pragasha buri the maitula, a making a chirikin of the boleana, kavi, ibade, suji pick another. The Echoing Green, written by William Blake. We are going directly to the poem, The Echoing Green. The sun does arise and make happy the skies. Ibade par another. Suryan Udichu Erigian, Po Prabada Samayaman. And make happy the skies. What if I skies? Yes, Agasham. Agashitrandalada, Megangalanda. Abo A Megangal, A Pragasha Kiranangal, Tatumbul, Petitilangun, other happy honor, Megangal happy honor and honor, Kavi Idrude Udeshkinada. The Mary Bells ring. To welcome the spring. The merry bell ring in the varanyal. Ullasa thode mani nadangal kelkunu. Indhini meditla thana thay. Adhe. Vasanda karate vara velkan meditla. Nalla shabdangal. Nalla soundgal. Pragridi lenna undaavnand. Ane pati thana kavi parayinadu. Adhe endo ke ano kato. The skylark and thrush, the birds of the bush. Skylark and Varanjal, Vanam Badigal, Nalla part to part on the Vanam Badigal sound, the Kameri Bells Lulpadana, and Thrush, Cherejere Kuruvigal. The birds of the bush, Cherejere Kutikadal Kana Bush and Namalaparala. Appendinanda, the birds of the bush, a Cherejere Kutikadalilla, Cherejere Kuruvigal, Shabda Mundakunanda. Sing louder around, and then sing in Varna part to Badaga. 
ലൗഡർ അറൗണ്ട് ഉറക്കെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ടു ദ ബെൽസ് ചിയർഫുൾ സൗണ്ട് അതായത് നല്ല ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് യെസ് ടു വെൽക്കം ദ സ്പ്രിങ് വസന്തകാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൾ ബി സീൻ ഓൺ ദ എക്കോയിങ് നമ്മളിപ്പോ കളികളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കുറെ കുട്ടികൾ ഒരു മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായി അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ജോൺ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ ഡസ് ലാഫ് എവേ കെയർ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെ ഓൾഡ് ജോൺ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ജോൺ എന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുടികളൊക്കെ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ വെള്ള തലമുടികളാണ് അല്ലെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡസ് ലാഫ് എവേ കെയർ എന്താണ് ആ നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ഓക്ക് എമങ് ദ ഓൾഡ് ഫോക്ക് എന്താണ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ഓക്ക് വാട്ട് ഇ ഓക്ക് അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്ക് ഇസ് എ ട്രീ ഓക്ക് വലിയൊരു മരമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മരമാണ് എന്ത് ഓക്ക് എമങ് ദ ഓൾഡ് ഫോക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ ഫോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഓൾഡ് ഫോക്ക് പറഞ്ഞാലോ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വൃദ്ധനായ ജോണിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ലാഫ് അറ്റ് ഓ പ്ലേ എന്താണ് ഈ കവിതയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ദേ ലാഫ് അറ്റ് ഓ പ്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഞങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ കളികൾ കാണുമ്പോൾ അവര് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സൂൺ ദേ ആൾ സി വൈകാതെ അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് സച്ച് സച്ച് വേർ ദ ജോയ്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും സന്തോഷങ്ങൾ വെൻ വി ആർ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഞങ്ങൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളും ചെറിയ ആൺകുട്ടികളും ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും സന്തോഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും സന്തോഷങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻ അവർ യൂച്ച് ടൈം വാസ് സീൻ ഓൺ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഗോയിൻ ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ ടിൽ ദ ലിറ്റിൽ വാൺസ് വിയറി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ ചെറിയ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറെ കളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ഷീണിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോ മോ ക്യാൻ ബി മേറി ഇപ്പൊ ആരുടെയും മുഖത്ത് എന്തില്ല ഉല്ലാസമില്ല എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കളികളാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ല ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ സൺ ഡസ് ഡ സൺ എന്ത് ചെയ്തു സൺ അറൈസ് ചെയ്തു ഉദിച്ചു ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ വൈകുന്നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദ സൺ ഡസ് ഡ സൺ ഇപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം അതെ വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവർ സ്പോർട്സ് ഹാവ് എൻ എൻഡ് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കളികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അവസാനമായിട്ടുണ്ട് ഇനി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു നമുക്ക് കളികളൊക്കെ നിർത്താനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് അറൗണ്ട് ദ ലാബ്സ് ഓഫ് തേർ മദർ എന്താണ് ലാബ്സ് വാട്ട് മൈ ലാബ്സ് അതെ മടിത്തട്ട് ഓഫ് തേർ മദർ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് പ്രകൃതിയാകുന്ന അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കളിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളാണ് മെനി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് എന്താണ് ആ കുറെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് നമുക്ക് കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഏട്ടന്മാരും ഏട്ടത്തികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഇൻ ദ ലാബ്സ് ഓഫ് ദയർ മദർ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് എങ്ങനെ ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അതെ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ചെറിയ അതുപോലത്തെ കുട്ടികളാണ് ആ റെഡി ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോ സമയമാണ് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുപോലെ എന്താ
അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കിളികള് കൂട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെ നമ്മക്കും എവിടെ എത്തണം അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തണം അതാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഡു യു ലൈക്ക് ദ പോയം ഇഷ്ടമായോ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യു ഹാവ് ടു ഡി മോ അപ്പോ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ We gone through the poem Echoing Green. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ദർ ആർ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ത്രൂ ദ പോയം അതിലുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൈം അല്ലെങ്കിൽ റൈമിങ് വേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദെൻ അലിറ്ററേഷൻ അലിറ്ററേഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് വി ഹാവ് ടു കവർ ത്രൂ ദിസ് പോയം ഒന്ന് റൈമിങ് വേർഡ്സ് അലിറ്ററേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ യെസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുക്കാം അല്ലെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഓർ റൈം എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദ പോയം എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എക്കോയിങ് ഗ്രീനിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താ സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കഥകൾ കഥകൾ വായിക്കുകയാണ് അതിൽ കുറെ പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് ഇല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു പോയത്തില് എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ കവിതയെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെയോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെയോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ എന്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ വി കുഡ് സി സോ മെനി ലൈൻസ് അത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടു ലൈൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയം നോക്കുക sundas arise and make happy the skies suryan udikunu and make happy the skies le like that sundas arise and make happy the skies and last on the last word in each line the last word end with the same sound so students what do you mean by rhyme yes rhyme is the use of words in a poem or song that have the same sound or same sounds especially at the end of lines okay once i don't know simply the use of same sound especially at the end of the line simply if you are taking two lines from the poem the adjacent two lines from the poem in the last words are ending with same sound that is called rhyming words here you can see a stanza extracted from the poem echoing green le echoing green illa adhe poem thaniyana idilladhu edra stanza yan okay so look at the first two lines from the poem is old john with white hair does laugh away care okay so look at the last words of the adjacent lines hair and care okay hair and care so in these words are end with same sound hair care or oh, the sound r er ennulla sound ilana avasanikkunnathu hair or care le hair care idiniyana nammal endu parayunnathu rhyming words ennu parayunnathu okay then the second two lines what is that sitting under the oak among the old folk so what are the ending words old folk folk then oak le oak oru maram aanu folk aalukal janangal ennaanu artham okay appo oak ku enna akshrathil aanu then folk ku enna akshrathil aanu and then simply k il aanu adu avasanikkunnathu attaram adjacent aayittu ഉള്ള ലൈനുകളിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഒരേ ശബ്ദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ അക്ഷരത്തിലോ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വാക്കുകളെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ആ ഒരു രീതിയെ റൈം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ ആ റൈമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗിവിംഗ് യു ദ
find out the rhyming words from the poem echoing green le echoing green il ninnu endeya ningale athiram rhyming words gal ningale ningale notebook like edukka first of all you have to write the echoing green after that rhyme so and the definition of rhyme endana rhyme ennu paranja endana rhyming words ennu paranja then you have to write the definition of rhyme and in the below you have to write the rhyming words with a pair here hair care then fork oak like that you have to complete the worksheet so the second thing is alliteration so what do you mean by alliteration look at here alliteration is the use of the same sound or consonants at the beginning of adjacent or closely connected word is called alliteration simple aitu parnaram appo nammal rhyme endha nu parangu le endha rhyme adhe oru kavithayile adutha adutha rendu valigalile avasanathe aksharangal allengi avasanathe vaakku ore shabdathilana avasanikkunnadengil endana ad rhyming words aanu adu pole thaneyana end this we called alliteration so look at this poem the sun does arise and make happy the skies the merry bells ring to welcome the spring the skylark and thrush the birds of the bush sing louder around to their bells cheerful song while our sport shall be seen on the echoing green okay look at this poem here in the line 6 what is that in the line 6 you can see the birds of the bush okay the birds of the bush avada sadikku the birds of the bush birds bush i'll first b enna aksharathodana thodangunathu le aa rendu vaakkalum adutha adutha rendu vaakkalana adu b enna sound ilana aarambikkunathu അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കവിതയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗി വരുന്നു ബി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ കവിതയ്ക്ക് ഭംഗി വരുന്നു ദ ബേഡ്സ് ഓഫ് ദ ബുഷ് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം ഇൻ ദ ലൈൻ ഇൻ ദ ലൈൻ നൈൻ ദ വേർഡ് ഓർ ദ ഇൻ ദ ലൈൻ ഇൻ ദ ലൈൻ നൈൻ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് വൈ ഔർ സ്പോർട്ട് ഷാൾ ബി സീൻ സ്പോർട്സ് shall be seen le yes aavartichu irunnu kando kandile appo adu ee kavithaikku oru bangi vardhippichunu ittaram karyangale ittaram aksharangale repeat aayittu varunnadine nammal endu parayunu alliteration ennu parayunu okay onnu kude paranju tharam aaramatha vali ennu sraddhikka or the birds of the bush b repeat aayittu varunu birds of the bush birds of the bush le then adutho sports shall be seen yes aavartichu varunu ittaram repetition aanu endu parayunathu yes such a repetition is termed as alliteration so then giving you the worksheet or oh, you have to find the alliteration words from the poem ivide kandu birds of the bush le b aavartichu varunu ർത്തിച്ചുവരുന്നു അതായത് ഒരു വരിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്തടുത്ത വാക്കുകളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതെ യെസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് അതർ സച്ച് അലിറ്ററേഷൻ വേൾഡ് ഫ്രം ദ പോയ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു right alliteration and the definition of alliteration on the below of that we have to find out the alliteration words from the poem and write it below okay so students we are going to the third one it is visual images what do you mean images how you heard how you heard about images yes chitrangal kettidille adu pole malayalathil nammal vaakmaya chitram ennu parayum അതായത് ഒരു വരി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ചിത്രം 
it is called visual images onnu just onnu kannadakku close your eyes so you are going to a river you are going to a river le the image of river is came to your mind pura ennalla oru chitram ningala manasilekku vannittundayirikku le then after that a big elephant don't open your eyes okay don't open your eyes elephant in your mind there is an elephant then your mother your father when i speaking to you the words when i speaking to you the words so much images are came to your mind that is called visual images so open your eyes welcome manasil aayittundo nu vicharikkunu ഓക്കേ എന്താണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറെ ചിത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത്തരം ചിത്രങ്ങളെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയാ വൺസ് അഗെയിൻ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് സൺ ഡസ് അറൈസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഹാപ്പി ദ സ്കൈസ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ആകാശത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളെല്ലാം ആ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അനിമേജ് കെയിം ടു യുവർ മൈൻഡ് ദെൻ അണ്ടർ ദ ട്രീ സം ചിൽഡ്രൻസ് ആർ പ്ലേയിങ് ഒരു മരത്തിന് താഴെ കുറെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓപ്പൺ യുവർ ആയിസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നോട്ട് not going to far giving you the worksheet the third worksheet you have to find other such visual images from the poem echoing rain okay echoing rain ile idu pole ingane chela varigalu vaaikumbo neenga chela chitrangal ningal manasilekku varunnundavu ipo nammal paranju suryan udikkunnathu meghangal santoshathode chirikkunnathu kore kuttigal marathinu chuttum kalikkunnathu idokke idillulladana അതെ ആ പോയത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ബിലോ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ പോയം ഓക്കെ സോ ബൈ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വേൾഡ